എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്ദനം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചലനം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സജീവമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നിമിഷം കൂടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുർമാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ലഹരിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നടത്തിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൊതിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവത്തോടെ ഞങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കട്ടെ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേ
നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ അന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശ്വാസമുട്ടലും ചുമയുമാണ് എല്ലാവരും പൂർണ്ണ സൗഖ്യമാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സിസ്റ്റാനിതയുടെ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഉള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ ആ ശ്വാസമുട്ടലും ചുമയും അവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേ അടുത്തത് ആനി തിരുവല്ല എൻ്റെ മകൻ കോവിഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെയും തിരിച്ചു പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ ഡിസംബറിൽ വിസ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ യൗവനക്കാരന് വിസ തീരുന്നതിന് മുന്നമേ മടങ്ങി ചെല്ലുവാൻ അത്ഭുതകരമായി വേഗത്തിൽ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ അത് നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കണം നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പോലെയല്ല പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന സന്തോഷമാണ് ആനന്ദമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കരച്ചിലും നിലവിളിയുമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആനന്ദ തൈലം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദി പോലെ സമാധാനം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കത് നാളെ മുതൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൽ ബലപ്പെടാൻ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് തരികയാണ് ഈ വർഷം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ബലപ്പെടുവാൻ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചത് കയറുവാൻ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ദേശത്തുള്ള സഭയ്ക്കൊക്കെ സമാധാനമുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പത്രോസിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് പത്രോസിനെ കുറിച്ച് അത് കാണുന്നത് അപ്പുസ്തല പ്രവൃത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിക്കയിൽ ലുദ്ധയിൽ പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കലും ചെന്നു പത്രോസ് പൗലോസ് ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ പൗലോസിനോളം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ല ആര് പത്രോസ് ഇവരെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പ്രതികൂലങ്ങളായിരുന്നത് കൊണ്ട് കയ്യിലിരിപ്പാണ് ദൈവത്തിനെതിരെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ചിതറിക്കും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി വരിക എന്നുള്ളത് പോവുക തിരിച്ചു വരിക പോയി പോവുക തിരിച്ചു വരിക ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഭാഷയുണ്ട് അറിയാം മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് യാത്ര എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് എന്നാൽ പത്രോസൊക്കെ ഗലീല കടലിൻ്റെ ചുറ്റും കടന്ന് കറങ്ങിയവരാണ് അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്നാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കാം പൗലോസൊക്കെ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഇവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഉയരത്തിലെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിശുലേമിലും യഹൂദിയയിലും ശാമരിയയിലും ഭൂമിയുടാറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകണം എന്നല്ല ആകും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എത്രത്തോളം ഭൂമിയുടാറ്റത്തോളം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം വിസ കാലാവധി തീർന്നാലും വിസ ഇല്ലെങ്കിലും പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കിത്തരും കർത്താവിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം കർത്താവ് തുറന്നു തരും ഒന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ചുവട് വെക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളതെല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കും ഇവിടെ വായിച്ചത് പത്രോസ് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിക്കുകയും പത്രോസ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നനല്ല ഗലീല കടലിൻ്റെ ചുറ്റും ആ കടലിനകത്ത് സഞ്ചരിച്ച് പരിചയമുള്ളവൻ ഇപ്പോൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുകയാണ് 
പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പരിചയമില്ലാത്ത ദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വളരെ തിരക്കേറിയ യാത്രയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവൻ വഹിക്കുന്നത് സർവജനത്തിനുമുണ്ടാകാനുള്ള മഹാ സന്തോഷം തൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഈ സന്തോഷം ഓരോ വീടുകളിൽ ഈ സമാധാനം സന്തോഷം പൂന്നിടത്തെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെയും കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചിരുന്നു ഭൂമി മുഴുവനും വെള്ളമായിരുന്നു കരയെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം ഭൂമി പാഴ് ശൂന്യവുമായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ആഴത്തിന്റെ മീതെ ഏ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരുന്നു കരയില്ലാതെ കിടന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വെള്ളത്തെ ചുറ്റി പൊരുന്ന ഇരുന്നു എന്നൊരു വാക്കാണ് മൂലഭാഷയിൽ കാണുന്നത് പൊരുന്ന ഇരുന്നു ഒരു കോഴി മുട്ടയുടെ മേൽ പൊരുന്നിരുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയുടെ മേൽ പൊരുന്നിരുന്നപ്പോൾ ഭൂമി മനോഹരമായി തീർന്നു അതിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പുറത്തു വന്നത് ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഒരുവനിൽ ഏക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് മാറും എന്തും പുതിയതായിട്ട് മാറും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്ര എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ യേശു ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ യേശു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ യേശു ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവപൈതൽ അറിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് നാം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് പോലും അവിടെയും പരിവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പത്രോസ് എല്ലായിടത്തും പോവുകയാണ് അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ ഈ സന്തോഷം ചുമന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എരുസലേമിൽ നിന്ന് അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എരുസലേമിൽ ഒരു ഉപദ്രവം വന്നപ്പോൾ എരുസലേമിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സകല സഭകൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടായപ്പോൾ പത്രോസ് യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്താണ് ആ ഉപദ്രവത്തിന് ശേഷം പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല ഞാൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പത്രോസ് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ലുദ്ധ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പൗലോസ് ഏത് വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് ചെല്ലും ഉദാഹരണത്തിന് പിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ എന്നും തിരക്കാണ് അഗബോസ് വരുന്നു പോകുന്നു പൗലോസും ബർണാബാസും വരുന്നു പോകുന്നു അടുത്ത കൂട്ടർ വരുന്നു പോകുന്നു ആ വീട് ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ വീടാണ് അതായത് യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹമാണ് ആ വീട്ടിൽ വലിയ സമാധാനമാണ് ആ വീടിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ഒരാനന്ദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ആ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് ചില വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര മൂകതയും ഭയാനകതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് കാണില്ല കാണാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയല്ല വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തി സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അവിടെ പക്ഷപാതം പിടിച്ച എട്ട് സംവത്സരമായി കിടപ്പിലായിരുന്ന ഐനിയാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അവര് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അതോടെ അത് നിർത്തി കുറെയൊക്കെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിനകത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരിക്കും ഈ ആളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അച്ഛാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ദൈവഹിതമാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു കാണും മക്കള് പറഞ്ഞു കാണും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും 
പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഫോൺ ചെയ്തും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സുല്ലിടും നിർത്തും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഐനിയാസ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പത്രോസിനെ ഈ യാത്രയിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരു നിയോഗം കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനെന്തിനാണ് അവിടെ പോകേണ്ടത് അതെ ചിലയിടത്തേക്ക് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ചിലയിടത്ത് പോയി എന്തിനാ സമയം കളയുന്നത് നമുക്ക് ആ നേരം കൊണ്ട് പത്ത് പുതിയ വീട്ടിൽ പോയിക്കൂടെ ഇല്ല എന്തോ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കാനുണ്ട് പത്രോസെ നിന്റെ യാത്രയിൽ ഒരു വലിയ മഹത്തായ കാര്യം സംഭവിക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഐനിയാസിനെ അവിടെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഐനിയാസ് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ ചലനമില്ലാതെ കട്ടിലെ തന്നെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് വർഷമായി എന്നാൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് അവനോട് ഐനിയാസെ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് താനായി തന്നെ കിടക്ക് വിരിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഐനിയാസെ ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്നല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്താ അതിന്റെ കാരണം പത്രോസിന്റെ ധൈര്യം എന്താണ് പത്രോസിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ അല്ല സൗഖ്യമാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവൻ എന്നെ അനാഥനായി വിടുന്നില്ല ഏകനായി ഒരിക്കലും വിടുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് എന്നെ ഒരിക്കലും ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടു വളർന്ന പത്രോസിന് മനസ്സിലായി എന്റെ യേശു എന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുവുണ്ട് എന്റെ യേശു ഇവിടെയുണ്ട് അവനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അവൻ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആത്മാവാകുന്ന യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ധൈര്യത്തിൽ ആ ധൈര്യത്തിൽ അല്ല ആ ധൈര്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതുപോലെ സംഭവിക്കും എത്ര വലിയ ഉറപ്പാണ് എന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹനിയാസെ ഞാനൊരു വാക്കേ പറയുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എന്റെ കർത്താവാണ് അത് തന്നെയല്ലേ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവർ പുറപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വീര്യപ്രവർത്തികളാലും അവരെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നല്ല വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു എന്താണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന വചനത്തെ യേശു തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു അവരെവിടെ പോയാലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയും യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പറയുന്നത് നമ്മളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവും ഇതൊരു കൂട്ടു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു കർത്താവ് ചിലത് കാണിച്ചു തരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങളെ ഭവനത്തിൽ എന്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് നാം പോകുന്നിടത്ത് നമ്മെ അനാഥരായി കർത്താവ് ഇടുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂടെ യേശുവുണ്ട് യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി യേശു അത് ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു താനായി തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നീ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്ക വിരിക്കുക ആ പഴയതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പുതിയ വിരിയൊക്കെ ഇട് എത്ര നാളായി ഈ കിടപ്പ് തന്നെ കുറെ നാളായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വിരിയൊക്കെ വല്ലാതെ കിടക്കുകയായിരിക്കും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്ക് നീ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്ക് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യ് നിന്റെ യൗവന പ്രായത്തിൽ നീ പന്ത് കളിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യ് സൈക്കിൾ ചെയ്യാട്ടത്തില്ലായിരുന്നോ ചെയ്യ് മരത്തെ കേറ കയറാൻ നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലേ അതിനെ നിന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയുമായിരുന്നോ അതെല്ലാം ചെയ്യ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്ത് ജീവിക്കുന്നു യേശു എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ട് നാം ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പാടുമ്പോൾ ഒക്കെയും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദം നമ്മിൽ നിറയുകയാണ് അതിനാണ് ഈ പാടി ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് 
യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്ക് കിടക്ക വിരിക്ക് ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്താണ് ഉടനെ എന്നതുപോലെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചലിക്കാത്ത കാലുകളൊന്ന് ചലിപ്പിച്ച് അനക്കാൻ കഴിയാത്ത കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തിയേ കട്ടിലെ തന്നെ നാളുകളായി കിടക്കുന്ന ചിലർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഞങ്ങളല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ വരണ്ടേ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ സാഹചര്യം മാറ്റുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ പാപത്തെ മാറ്റുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ ശാപത്തെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നു എഴുന്നേൽക്ക് യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു നീ എഴുന്നേൽക്ക് ഇനി നീ കിടക്കരുത് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ആ വാക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ വലിയ വിടുതലുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തുള്ളിച്ചാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാറ്റിമറിക്കും ശരീരം മുഴുവൻ നീർക്കട്ട എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ചില ശരീരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ വലിയ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ പല വീടുകളെയും തൊടുന്നു 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 കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അത് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഏത് കഠിന ഹൃദയത്തെയും മെഴുകുപോലെ ഉരുക്കുന്ന കുഞ്ഞാടാക്കി മാറ്റുന്ന യേശുവിന്റെ സ്പർശനം ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ വീടുകളുടെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറട്ടെ ഐനിയാസിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ആഘോഷം ആനന്ദം ആ തുള്ളിച്ചാടൽ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിടിച്ച എട്ട് വർഷമായി കിടപ്പിലായിരുന്ന അയനിയാസിനോട് പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തെ കർത്താവ് തൊട്ടു എട്ട് വർഷമായി ചലനമില്ലാത്ത ശരീരം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി അവന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു 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 തള്ളൽ അവന്റെ അകത്തുണ്ടായി എഴുന്നേൽക്കണം 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 അത് സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എഴുന്നേൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എഴുന്നേൽക്കാനുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം കർത്താവ് തരും എന്നതുപോലെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പലരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകളെ ചലിപ്പിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് ചെയ്യുക ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് 
ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു എട്ട് വർഷമായി എഴുന്നേൽക്കാത്തവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്ത് സംഭവിച്ചു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലുദ്ധയിലും തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ദേശമാണ് ഷാരോൻ ഷാരോനിലും പാർക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവനെ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു പത്രോസിനെ കണ്ടല്ല എഴുന്നേറ്റ അയനിയാസിനെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു അയനിയാസ് ലുദ്ധയിലും ഷാരോനിലും പാർക്കുന്നവർക്ക് ഒരത്ഭുത സാക്ഷിയായി അവനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി അപ്പോൾ ദേശങ്ങളുടെ വിടുതൽ നിന്റെ സൗഖ്യത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗഖ്യം ദൈവഹിതമാണ് ദേശത്തുള്ള അനേകർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലുദ്ധയിലും ഷാരോനിലും പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മദ്യപാനം നിന്നു കുടുംബ വഴക്ക് വന്നു നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ദേശത്തു നിന്ന് കുടുംബ വഴക്കുകൾ മാറി കത്തിക്കുത്ത് പിടിച്ചു പറി കൊട്ടേഷൻ എല്ലാം തീർന്നു എന്താണ് ആ ദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതാണ് മാനസാന്തരം മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുക മനസ്സ് ലോകത്തിലേക്കായിരുന്നു പാപത്തിലേക്കായിരുന്നു അഴുക്കിലേക്കായിരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എട്ട് വർഷം ഈ വയ്യാതെ കിടന്ന അനിയാസിന്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഓഹ് ഇതിനാണല്ലേ കർത്താവ് ആരംഭ സമയങ്ങളിൽ മറുപടി തരാതെ ഇരുന്നതിന്റെ പുറകിലും ദൈവം അല്പം വൈകിച്ചതിന്റെ പുറകിലും ഇതായിരുന്നല്ലേ ഓ എത്ര നല്ല കർത്താവ് ചിലതൊക്കെ വൈകുന്നത് ദേശങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കാനാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ചിലതൊക്കെ വൈകുന്നത് പോലും ദേശങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കും നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് അനേകർ കർത്താവിലോട്ട് തിരിയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വിടുതൽ കണ്ടിട്ട് അനേകർ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയും ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനായകൻ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അത്ഭുത വിടുതലാണ് ദേശത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പറയും ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് അയനിയാസ് എഴുന്നേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല എന്നിട്ടും അയനിയാസ് എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് കർത്താവ് നടന്ന് ചെന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളെ തൊടുന്നു സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലല്ല ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നമ്മോട് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സർവവ്യാപിയായതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് താൻ എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ തലയായി ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വസിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കൂടാരം പണിയണം എനിക്കതിന്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് വസിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ പാർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും കൂടെ പാർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കളോടു കൂടെ കഴിയണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലര് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വരുന്നത് അമേരിക്കയിലെ വലിയ തണുപ്പൊക്കെ സഹിച്ച് അവിടെ ഞങ്ങൾ കൂടിയേക്കാണ് എന്താണ് സഹി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പാ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ഈ രാജ്യമൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും ആരെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി കലങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെയില്ല നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും കാ ഏ നമ്മൾ ജനാലയെ കൂടി നോക്കിയാൽ ഒരു നൂറ് പേര് പോകുന്ന കാണാം എന്നാൽ ഈ ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആരെയും കാണൂല ഒരു കാറ് പോകുന്ന കാണാം വലിയൊരു കാർ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു തല കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇവിടുന്നൊക്കെ പോകുന്ന അച്ചായന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും ഒരു രണ്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആരെയും കാണാനാവും എപ്രാളവും പരവശമാണ് മനുഷ്യനെ കാണണം പറമ്പിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കിടക്കണം ഈ കൊടുന്ന് തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ പോലും ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എങ്കിലും എന്താ പോകുന്നറിയാമോ 
എൻ്റെ മോളെ കാണാൻ പോവുകയാണ് മോളിലെ കൊച്ചിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് കഷ്ടം സഹിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ കുറച്ചാൾ പാർക്കണം ഈ ഒരു വികാരമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരറിയണം കർത്താവിന് അതിനേക്കാൾ തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാനും നടക്കുവാനും പാർക്കുവാനും കർത്താവ് എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ യേശു പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എപ്പോഴും കർത്താവ് കൂടെയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കാരണം എന്ന് അനിയാസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നോട് പത്രോസ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഓടനെ ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ തൊട്ടു ലുദ്ദയിലും ഷാരയിലും ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കർത്താവുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉടനെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു പത്രോസിലോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല പത്രോസ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത യോപ്പയിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ കർത്താവ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് യോഹോ യരുസലേമിലുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് യഹൂദിയയിലുണ്ട് കർത്താവ് ശബരിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് ആൽഫയും ഒമേഗയും ആരംഭവും അവസാനവും ആയ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ആ കർത്താവിലുള്ള ജീവിതമാണ് ജയകരമായ ജീവിതം പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഈ വചനം കേട്ട ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ആകത്ത് യേശു എൻ്റെ അരികിലുണ്ട് യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവമായി യേശു എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കൂടെയാണെന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിലുള്ള ജീവിതം എല്ലാവരിലേക്കും ഇപ്പോൾ കടന്നു വരട്ടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല യേശുവെ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ അവരെ തുടർന്നമേ അങ്ങയുടെ കരം അവരെ മേൽ വെക്കണമേ അങ്ങയുടെ സ്പർശനം അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മാറട്ടെ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരട്ടെ സാമ്പത്തികമായ വഴികൾ തുറക്കട്ടെ ബിസിനസ്സുകൾ ഇനി ഈ സീസണുകളോടെ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് വഴികൾ തുറങ്ങട്ടെ കച്ചവടങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ പലയിരക്ക് കച്ചവടം പൊട്ടിപ്പോയെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ അത് ആരംഭിക്കട്ടെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കട്ടെ വസ്തു കച്ചവടം ആരംഭിക്കട്ടെ കൺസ്ട്രക്ഷനുകൾ അത് നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് നടക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള യാത്രകളുടെ തടസ്സങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകാനുള്ള അഭിഷേകവുമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ് കൃപയാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യട്ടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാധാരണമായി വിടുതലുകൾ ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചു യേശു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശു കൂടെയുണ്ട് ഒരു നാളും കൈവിടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പരസ്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നാളെ മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി നാളെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി സമയമാണ് ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറ് നമുക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എത്രാം തീയതി മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ പത്ത് ദിവസം അപ്പോസ്തലന്മാർ പത്രോസും യോഹനാനും എല്ലാം ആ മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ പത്ത് ദിവസം ഇരുന്നില്ലേ അതൊരു ഉണർവായി മാറിയില്ലേ എന്നതുപോലെ ഒരു പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ അപ്പോസ്തുല പ്രവർത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തീ കത്തലുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികളും തിരക്കുകളും എല്ലാം മാറ്റിവെക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം പുതിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അത്ഭുത വർഷമാക്കി വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗഡ് ബ്ലസ് യു